Տեկտեմբերի 1-ի լրահոսով նոր Հայաստան Հերոստան կերության եթերում իր աշխատանքներ սկսում իրական դուրերը տաղավարում առաջի կարոպեներին աշխատին յուրավահանյանը բարև ձեզ։ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները դարձյալ չեն մասնակցել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրների ներկայացուցիչների հավաքին։ Այս դեպքում Սկոպիայում կայացել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների ներկայացուցիչների հերթական աշխատանքային հանդիպումը ԵԱԱԿ նախարարների խորհրդի նիստին։ Ռուսաստանի արդգործ նախարարությունից հայտնել են, որ կողմերը ճշգրտել են մոտեցումները ԵԱԿ օրակարգային առանցքային հարցերի վերաբերյալ եւ պայմանավորվել ամրապնդել փոխգործակցությունը Վիեննայում եւ այլ միջազգային հարթակներում։ Հիշեցնեմ, որ Հյուսիսային Մակեդոնիայի մայրաքաղաքում արդգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի արտակին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Մինչ Հայաստանի արտակին քաղաքական գերատեսության ղեկավար Արարատ Միրզոյանն ունենում էր կարևոր հանդիպումներ եւ քննարկում էր լրջագույն հարցեր NATO-ի գլխավոր քարտուղարի, Կովկասում եւ կենտրոնական Ասիայում հատուկ ներկայացուց չի եւ միացյալ նահանգների պետ քարտուղարի հետ Լավրովի ելույթի ժամանակ շատերը նրանց ցուցադրական արհամարում էին, ինչ դեր Արարատ Միրզոյանի ելույթը հերթական անգամ վերահաստատում էր այն, որ եկել է հարավային Կովկասում բռնության էջը շրջելու եւ միջազգային օրենքների վրա հիմնված կարգ ամրապնդելու ժամանակ Սկոպիայում տեղի ունեցող իրադարձություններով հետաքրքրված է Անդրանի Կավետիսյանը։ Այն, որ Հայաստանը վաղուց անցել է արևմտ Յանկողնորոշման, դա անհերքելի փաստ է։ Ավելին, արտակին քաղաքականության վեկտորի փոփոխությունը Հայաստանի քաղաքացիները վաղուց էին սպասում։ Ամեն դեպքում ազնիվ չեր լինի չնշել Ռուսաստանի դաշնության կամ Եվրամիության ուղղվածության բոլոր առավելություններն ու թերությունները, տանալով պարզ համեմատականներ, հիմնվելով միայն փաստերի վրա։ Մենք կփորձենք դա իրականացնել, համադրելով եւ վեր լուծելով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտակին գերատեսությունների ղեկավարների հանդիպումների մանրամասն Բովանդակությունն ու թաքնված մեսեջները խոսքը ԵԱԿ շրջանակներում ագնների մակարդակով հանդիպումների եւ նիստի ինչպես նաեւ դրա շրջանակներում կայացած առանցքային հանդիպումների մասին է դա տեքինքներ էր մինչ հայաստանի թիվ 1 դիվանագետ Միրզոյանը ունենում էր կարևոր հանդիպումներ եւ քննարկում էր լրջագույն հարցեր NATO-ի գլխավոր քարտուղարի Կովկասում եւ կենտրոնական Ասիայում հատուկ ներկայացուց չի եւ ամն պետ քարտուղարի հետ Լավրովի ելույթի ժամանակ շատերը նրան ցուցադրական արհամարեցին մինչ դեռ Միրզոյանի ելույթը հերթական անգամ վերա հաստատում էր այն որ եկել է հարավային կովկասում բռնության էջը շրջելու եւ միջազգային օրենքների վրա հիմնված կարգ ամրապնդելու ժամանակը այստեղ հատուկ ուշադրությունը արժանի մի հանգամանք որը գրեթե բոլորի կողմից շարժանացավ առանձնահատուկ ուշադրության հայաստան ու եվրոպան պայմանավորվածություն են ձեռք բերել արտակին սահմանների անվտանգության եվրոպական միության գործակալության նույնինքը ֆրոնտեքսի եւ հայաստանի միջև համագործակցության ամրապնդման հնարավորությունները ուսումնասիրելու վերաբերյալ ֆրոնտեքսը շատ մեղ մասած լուրջ կազմակերպություն է ի տարբերություն ուն անգամ հայաստանի սահմանները չի մասող բուտավոր հապքի ֆրոնտեքսը պատասխանատու է եվրոպայում ազգային սահմանապահծառայությունների գործունեության համակարգման համար եւ ապահովում է եվրամիության արտակին սահմանների հուսալիությունը թե ինչ է դա իրենից ընդհանրում դժվար չկրահել միայն մեկ փաստ ֆրոնտեքսի ներկայացուցիչները այս պահին օգնում են ֆինլանդիայի սահմանապահծառայությանը որ ինչպես հայտնի է ամբողջ երկարությամբ փակել է ռուս ֆիննական սահմանը եւ ինչի առիթով ռուսական ամբողջ պրոպագանդան արցակվել է արդեն նատոյական այդ երկրի վրա նույն ֆին լանդիան լինելով արևմտյան բլոկի երկիր սառը պատերազմի տարիներին շատ ջերմ առևտրատնտեսական հարաբերությունների մեջ էր խորհրդային միության հետ եւ ասենք այն ժամանակ լենինգրադցիները ազատ ելու մուտ ունեին այդ երկիր որքան պետք է չակերտներում տաղանդավոր լինի ռուսաստանը որ 15 տարիներով գրեթե բարեկամական հարաբերություններ ունեցող այդ երկիրը բառի բունի մասով փակի իր սահմանները ռուսաստանցիների արջև արդարության համար արժանանշել որ հայաստանի ներկայացուցիչը չի մասնակցել հապ անդամ երկրների ներկայացուցիչների սկոպիոում ասաս հերթական աշխատանքային հանդիպմանը ամեն դեպքում ագնեից այլ մանրամասներ չեն հայտնում ինչև է մինչ հայաստանը կարգավորում ամրապնդում ու որակապես նոր մակարդակի էր բարձրացնում հարաբերությունները եվրոպայի հետ ռուսական կողմը զարմանս բոլորի չգիտես ինչու համակերպվել է այդ իրողության հետ եւ պուտինյան լավրովյան մեսիջները հղում կրեմլյան խոսածող բեղերի եւ շիկահեր ինչ որ քարտուղարու ու շուրթերով եթե մի երկու խոսքով ապա նրանք ասում են որ արտակին քաղաքական վեկտորի փոփոխությունը դահիաստանի ինքնիշխան որոշումն է եւ հայաստանն իրավունք ունի ինքնուրույն 
ընտրել, թե ում հետ եւ ինչպես ու որտեղ համագործակցել։ Այստեղ հետաքրքիրն այն է, որ այդ տեսակետը հնչում է Հայաստան եւ Հրամիության, այսպես ասած քաղաքական դեսանտի այցից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ Հայաստանը մտքափոխվող չէ եւ դեպի արևմուտք գնալու որոշման մեջ հաստատակամ է։ Տատեկինքներդ իրադարձությունների նման զարգացումը ենթադրելի էր, հենց միայն այն պատճառով, որ մինչ Միրզոյանը հանդիպումներ էր ունենում աշխարի առաջատար երկրների արդգործնախարարների հետ լավրովին առանց շապազանցության բանի տեղ չդրեցին։ Եթե առաջ նրա ներկայությունը զգաս տասնում էր, մարդիկ ոտքի էին կանգնում, ջանում հանդիպել, այժմ ժամանաստիպված էր բարասի հրմշտելով տեղաշարժվել իրեն ճանաչելու տված թիվ մեկ դիվանը գետների շրջանում։ Պետք է նաև հասկանալ, որ վերջին միջոց արման շրջանակներում, որի մասնակցությունը շատ կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանի համար, առաջ քաշվես խնդիրների կարգավորման եւս մի տարբերակ։ Իհական առաջարկում է հարթակ, որի շրջանակներում կարծում է, որ այս անգամ կհաջողվի հասնել փոխշահավետ լուծման Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Ինչև է, մենք ականատեսնենք այն իրողության, որ հավաքական Եվրոպան ու Ռուսաստանը մրցում են Հայաստանին գլխավոր դաշնակից լինելու հարցում։ Ամեն դեպքում Ռուսաստան թե Եվրոպա, որոշման ընդունման հարցում կարևոր է հաշվի առնել հանրային դրամադրությունները եւ ժողովրդի ձայնին ականջալուր լինելը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ ընդդրությունը Եվրամիության, NATO, YHK, Frontex-ի, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի դաշնության, APH, YATM եւ HAB-ի միջև վաղուց կատարվել է, վերջնական որոշում ընդունողը ժողովրդավարություն թե բռնապետություն Հայաստանի քաղաքացին է։ Եվ որպես հետ գրություն։ Վերջին օրերին երբ ակն հայտ դարձավ ռուսական բաժամիջոցների հավանականությունը, մասնավորապես վերին լարսի զարգացումները։ Երբ ռուսական քաղաքական մահակ հանդիսացող Ռոսպոտրեբնադզորը տասնյակ եթե ոչ հարյուրավոր խախտումներ էր հայտնաբերում Ռուսաստանի դաշնություն արտահանվող հայկական գյուղամթերքի եւ կաթնամթերքի մեջ եւ անգամ դեկորատիվ ծաղիկների խմբաքանակի մեջ, ակն հայտ է որ գործ ունենք բաժամիջոցների հետ, ընդվորում նույն կազմակերպությունը չգիտես ինչու բաժամիջոցներ չեր կիրառում։ Ադրբեջանական վրացական արտահանումների նկատմամբ բաժամիջոցներ չի կիրառում երկակի նշանակություն ունեցող ապրանքների վերաարտահանման նկատմամբ։ Նույն այդ կազմակերպությունը հսկողություն չի սահմանում Ռուսաստանի դաշնությունից Հայաստան արտահանվող կաթնամթերքի, հրուշակեղենի, ալկոհոլի եւ տասնյակ այլ ապրանքների նկատմամբ։ Մինգուսը ժամանակն է որ Հայաստանի համապատասխան գերատեսությունը սկսի ստուգումներ իրականացնել ռուսական ապրանքների նկատմամբ։ Ինչու ոչ, դրանով էլ նպաստել տեղական արտադրողի մրցակցությունը։ Այո, մենք այսօր կանգնածենք ճակտագրական ընտրության արջև, կամ ընտրում ենք դիկտատորական ծերակույտը կամ քաղաքակ իր աշխարհը եւ տեղին է հիշեցնել հայ մեծ դասականի խոսքերը ազատության մասին ազատություն ինձ կրկնես ճակատագիրը վերևից ազատության դու զին ոչ կամ իսկ գրվիլ այս օրից ոհ փշոտը ճանապարհը քեզ շատ փորձանք կսպասը ազատություն սիրողին այս աշխարհը խիստ նեղ է անդրանի գավետիսյան գագիկ մկրչյան իրական լուրեր Պետությունները Ռուսաստանի համար ոչ բարեկամ երկրների ցանկում են հայտնվում կախված իրենց կառավարությունների որոշումներից, բայց Ռուսաստանի տեսանկյունից ոչ բարեկամական երկրներ չկան։ Այս մասին ЕАհկ արտակին գործերի նախարարների հանդիպումից հետո հայտարարել է Ռուսաստանի արդգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Արտակին գերատեսության ղեկավարը հայտարարել է, որ կան կառավարություններ, որոնք պետության անունից որոշումներ են ընդունում, որոնք դաշնությունը գնահատում է որպես ոչ բարեկամական եւ այդ կառավարությունները գրան ումեն համապատասխան ցուցակում Սկոպիայում ЕАհկ գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիտի հետ հանդիպման ժամանակ ադրբեջանի արդգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը որոշ հայտարարություններ է արել նա նախարցախի ամբողջ հայ բնակչության գաղթի պատասխանատվությունը բարձել է Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների վրա ադրբեջանցի նախարարը նաեւ նշել է որ Հայաստանը նախապես տեղեկացվել է այս տարվա սեպտեմբերին 24 ժամում ադրբեջանի զինուժի իրականացրած այսպես կոչված հակա ահաբեկչական միջոցառումների մասին Աշխատանքային այցով արաբական միացյալ էմիրություններում գտնվող նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն այսօր մասնակցել է մակի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի 28-րդ համաժողովի պաշտոնական բացման արարողությանը այս մասին հայտնում են նախագահական նստավայրից համաժողովի ընթացքում հարաբետության նախագահը հանդես է գալու ելույթով մասնակցելու է համաժողովի շրջանակներում կազմակերպված պանելային քննարկումների Իսկ դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն աշխատանքային այցով կմեկնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոն, որի ընթացքում նախատեսվում է քննարկել Հայաստանի Հանրապետություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման օրակարգը։ Այս մասին տեղեկացնում են անվտանգության խորհրդի գրասենյակից։ 
Ամեն տարի դեկտեմբերի մեկին նշվում է ձիահի դեմ պայքարի համաշխարային որը, ամբողջ աշխարում մարդիկ միավորվում են աջակցություն ծուցաբերելու միավ ձիահով ապրող մարդկանց և հարգելու մահացածների հիշատակը։ Առողջապահության առաջնորդեն, այն ընտրվել է նշանավորելու այն կարևոր ազդեցությունը, որ նուն են համայնքները հիվանդության դեմ պայքարում։ Շառունակում ենք թողարկումը միջազգային լրահոսով գազայի հատվածում ռազմական գործողությունները վեր սկսվել են, պաղեստինյան համաս խմբավորումը մինչև առավոտյան ժամը 7-ը իսրայելին չի տրամադրել պատանդների ծուցակ� նվող համասի համապատասխան կայանները։ Նշեմ նաև, որ որեր շարունակ տեված հրադաթարից հետո իսրայլական լրատվամիջոցները մեջբերում են վարճապետ բենյամին նետանյահույի գրասենյակի հայտարարությունը, թե իսրայ Պաշտոնյաների պաստատղթերն ու էլեկտրոնային նամակները։ Իսրայելի պաշտոնյաները հոգտեմբերից հարցակումից ավելիքան մեկ տարի առաջ պաստատղթեր են ստացել արմատական պաղեստինյան համաս շարժման � Ամերիկայի միայցալ նահանքների պետ կարտուղար ենթոնի բլինքենը հինգշապտի ժամանել է իսրայել հույս հայտնելով երկարածգել հրադաթարը, ինչը թույլ կտա շարունակել պատանդների ազատարցակում նու � Հուսաստանի պաշպանության նախարարությունը չորեք շապտի տեսանյութը հերապարակել ուր պատքերված է Հուսական կործանիշների և հրետանու կողմից ուկրայնական դիրքերի ռմբակոցումը։ Սմրանան ընդհարաջ Հուսական ուժերի գրհոներ նարևելան ուգրայն եմ ինտենսիվ են դարձել։ Բրուսելում նատոյի արդգոսնախարանների հանդիպմանը ամլը պետ կարտուղար ընտնի բլինքենը անդրադարձել է կասկացների։ Ամնը պետ կարտուղարի խոսքերն ակնհայտորեն ուղված էին դաշնակիսներին, որոնց շրջանում մտահոգություն է ծակել։ Թե միացյալ նանգների կոնգրեսի որոշ անրապետականներ չեն ծանկանում որպիսի Վաշինքտոնը շարունակի կիևի Այս առումով գործադիր իշխանության ներկայցիչ պետ կարտողար բլինքեն է շատ բան չի կարոխանել, հարց դիրոգ գտնվում է որենց դիր մարմնի ձերքում։ Ամերիկայի ձայնի զրուցակցի ներկայացմամբ այդ ու հանդերս մասնակցելով նատո և եակա ժողովներին և իսրայել համաս հակամարդության պայմաններում պլինքեն է հզոր ուղեր ձհեղում ու կրայնայի վինասավուրելու արմով։ Կարծիկ կատ է այսօր ամնը կենտրոնացածը մեր զավոր արավելքի ուղությամբ և սակավը հետաքրքրված եվրոպայվ, բայց մասնակցելով և նատո և եակայի հանդիպումներին պետ կարտուղար բլինքենը հստակ կերպով փորձում է � Ենտենի բլինքինի խոսքով նպատակն է երկարը ձգել հրադաթարը ինչը թուլ կտաշարունակել պատանդների ազատ արձակում նու գազայի հատվածին մարդասիական ոգնության տրամադրումը։ Իսրայլում վարճապետ բենյամին նետանյահու հետ 
Դեմոկրատներն ու հանրապետականները միացյալ նահանգներում բանավիճում են բայդենի տնտեսական կաղաքականության բայդենոմիքսի շուրջ 2024 թվականի ամերիկայի միացյալ նահանգների համապետական ընտրություններին ընդհարաջ նախագահ բայդենը կոլորադոյում ներկայացրել է բայդենոմիքսի օրակարգը այն հակադրելով հանրապետականների տեսլականին, սա առաջացրել է բազմաթիվ հակասություններ կուսակցությունների միջև։ Կալիկ տարի միացյալ նանգներում կայնալիկ նախագական ընտրություններին ընդհարաջ ամերիկացիներին առաջարկվում է ընտրություն կատարել նաև գլխավոր մրցակիստերի տնտեսական ծրագրերի միջև։ Նախագա բայդենը չորեքշապտի խոսել է մակուր էներգիայի զարգացումից, որն իր տնտեսական ռազմավարության բայդենոմիքսի մասն է, որն իր հերթին կոչված է վերին վար վերակառուցել երկրի տնտեսությունը։ Բայդենի թիրախը մագա ամերիկան կրկին դարձնենք հզոր հանրապետականներն են նախկին նախագա Դոնալդ Թրամպի աջակիցները։ Սպիկեր Ներկացիշներ տանխոսնակ Մայք ջոնսնը, դոնլդ թրամպը և մագը հանրապետականները կոնգրեսում պարտավորվել են նպաստել հարկերի չչացող կրճատումների ընդունմանը վերևում գտնվողների համար։ Նրանք շարունակում են � Սպիտակտան ղեկավարը երույթ է ունեցել կոլորադոյմ գործող CS Wind ընկերությունում, որը հողմային աշտրակներ արտադրող աշխարի խոշորագույն ընկերությունն է, այն վերջես երկուար միլոն դոլարի ներդրում է կատարել։ Մագա հանրապետական Նախագիցը ծախսելու է հարկատուների միլիարդավոր դոլարներ և վնասելու է մարդկանց, որոնց ես ներկայստում եմ կոլորադույն։ Բայդենի պնդմամբ իր գրխավորած վարճակազմի իրականացրաս տնտեսական կաղաքականության շնորիվ եր Ամերիկյան հանրությունը դերևս ամբողջովին չի վերականգրվել այս սարսապերի իրավիճակից, որը տիրում էր կովի տաստերինի ժամանակ այդվում բարցր գնաչից գործազրկությունից։ Հանրապետականների հաշվարկը հենց այդ մտահ Հոզալին քարթերին հուղարկավորել են ջորջան ահանգի իր հայրենի կաղաքում, նախկին առաջին տիկնոչ հիշատակին նվիրված երորի առարողություններին հետվել են ամերիկայի ձայնի գործ ընկերներս։ Միայն ընտանիքի անդամներն ու մտերիմներն էին հրավիրված ամանը նախկին առաջին տիկին ռոզալին քարթերի հուղարկավորության առարողությանը, որը տեղի ունեցավ հայրենի ջորջյա նահանգում։ Ուզում էի համոզվել, որ այս տեղ եմ հարգանքի տուրկ մատուցելու ռոզալինին, այն ամենից հետո ինչնա արել է երկրի և աշխարի համար։ Ասում է Սյուզան թելրով կտրել անցել է ավելի կան հազար հարուր կիլոմետր հարգանքի տուր� Կարթերի կայլքի դրվագներն են Վաշինգտոնի պենսիլվանյա պողոտայով, ամանը նախագահի պաշտոնի համար 1997 թվականի հումվարին տեղի ունեցած երդմնակալության առարողության ժամանակ։ Այսօր ընտանիք նողեքցում է նախկին նախագահի կնոշ տղան եկել է կենտուկիից հրաժեշ տալու նախկին առաջին տիկնոչը, ում հետ հանդիպել է հինք տարի առաջ, ռիդնասում է, որ պլենձը կործրել է շատ կարևոր մի մարդում։ Իրոք տխուր որ է, բայց մյուս կողմիս ռոզալինը միշտ կլինի այս Հոզալին կարդրի վերջին հանգստավայրը հարազատ կաղաքի նրատան դիմած գտնվող լջակի ապն է։ Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոն։ Հենրի Քիսինջերը ամերիկայի միայցալ նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով նախկին խորորդականն ու պետ կարտուղարը ում գործողություններն ու ազդեցությունը դուրս եկան իր երբեմնի ղեկավարի ամերիկայի միայցալ Հենրի Քիսինջերը ծնվել է 1923 թվականի Մայսի 27-ին գերմանյայի վուերդ կաղաքում, լինելով հրիան նա ու ունտանիքը 38 թվականին հերացան նացիստական երկրից տեղափոխվելով միացյալ նահանգներ, երկրորդ համաշխարային պատերազմի տարիներին 
ամերիկյան զինուժի կազմում էր, այնույատև սովորել է հարվարդի համալսարանում։ 1969 նթվականին նախագա Ռիչարդ Նիկսոնը Քիսինջերին նշանակեց ազգային ավտանգության գծով խորթական։ Հետագայում Հենրի Քիսինջերը զբաղեցրեց պետ քարտուղարի պաշտոնը դառնալով Ֆարաչինը, ով երկու պաշտոններին էր միաժամանակ։ Ամենա արտակին քաղաքականությունում Քիսինջերին է պատկանում ռեալ պոլիտիկ մոտեցումը գործողությունների հիմքում դնել գործնական կարևորությունը ոչ թե հարցի բարոյական կողմը։ His detractors will argue. Նրա քննադատները պնդում են, որ դաժաներ ու կոպիտ ոմանք ասում են, եւ այդ մոտեցումը կարող է հիմնավորված լինել ամերիկյան ցանկացած առաջնորդի պարագայում, որ նրան պետք է վերաբերվել որպես ռազմական հանցագործի, Կամբոջիայի, Լաոսի եւ 70-ականների սկզբին Բանգլադեշի նկատմամբ Վաշինգտոնի վարած քաղաքականության համար։ Բայց իրականությունն այն է, որ նա իր ազդեցությունը թողեց դիվանագիտության վրա այնպիսի ձևերով, որոնք արտասովոր էին։ He also impacted diplomacy Անգամ ամենը կոնգրեսի համար Քիսինջեր այդպես էլ փակ պահեց ամերիկյան ուժերի կողմից Կամբոջիայի եւ Լաոսի 1969 նթվականի ռմբակոցությունները, որոնք թեժացրեցին Վիետնամի պատերազմը, բայց նույն Քիսինջերներով տասնյակ անգամ անդիպեց Վիետնամի ներկայացուցիչ Լե դուկ Տղոյի հետ բանակցելու պատերազմի ավարտի շուրջ 1973 թվականին երկուսնել արժանացան խաղաղության Նոբելյան մրցանակին, Լե դուկ Տղոն հրաժարվեց ընդունել այն։ Քիսինջերներով սարը պատերազմի տարիներին հարթեց ամերիկա չինական հարաբերությունները 72-ին կապ հաստատելով կոմունիստական Պեկինի հետ, ինչն էլ հիմք հանդիսացա, որ ժամանակ այն ժամանակվա նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնը այցելեց Չինաստան ու հանդիպեց նախագահ Մաո Ցզդունին, ամենը նախագահների կողմից Պեկին կատարած առաջին այցներ։ He changed the Նա փոխեց դիվանագիտության հայեցակարգը իր մաքոքային դիվանագիտության միջոցով, այն դարձնելով հեղինակա ոչ հետաքրքիր, սակայն այն ամրապնդեց նրա անձնական վարկանիշը, որի արդյունքն ամենևին էլ չի ծառայել միացյալ նահանգներին, ինչպես հարկն է։ Հենրի Քիսինջերը վեր է մրցակցությունից վստահ է պատմության պրոֆեսոր Մայքլ Քիմաժը, միա ժամանակ կասկած հայտնելով, որ նրա ռեալ պոլիտիկը գործում էր բացառապես շահերի վրա անտեսելով ամենը դավանած արժեքները։ I think that ինքնել էր քաջատեղիակ, որ ամերիկյան արտակին քաղաքականությունում գերիշխում է ազատական ինտերնացիոնալիզմը կամ վիլսոնիզմը։ Ամենը նախագահ Վուդրո Վիլսոնի անունով, ով ստեղծեց ազգերի լիգան եւ կռվեց առաջին համաշխարհային պատերազմում, աշխարհն անվտանգ դարձրեց ժողովրդավարության համար նշանաբանով։ Սա է իսկ ապես ամերիկյան արտակին քաղաքականությունում գերիշխողը եւ Քիսինջերը որոշակի իմաստով սրահակառակորդն էր, չեմ կարծում թե նա հաղթանակած դուրս եկավ։ Էլ ավելի սուր հակասությունների տեղիկ տվեցին Քիսինջերի խոսքերը 2022 թվականին, թե Ուկրաինան պետք է պատրաստ լինի տարածքային զիջումների Ռուսաստանի ագրեսիան վերջ տալու համար։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Եվ եղանակային կանխատեսումների մասին առաջիկա 5 օրը հանրապետությունում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ դեկտեմբերին 8-ի համսվա միջին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է նորմայից բարձր 4-ից 5 աստիճան, ով տեղումների քանակը նորմային մոտ է։ Այս մասին տեղեկացնում է հիդրոթերևութաբանության եւ մոնիթորինգի կենտրոնը։ Ըստ տեղեկատվության սպասվում է անոմալ տակ եւ բավարար տեղումներով դեկտեմբեր։ Իսկ մենք նախատեսել ենք այս քանը, ես ձեզ մաղթում եմ Հաջելի Հանգստյան օրեշ, կհանդիպենք։ 